Paolo Salvadeo, oggi siamo in una location prestigiosa, la Luke, per presentare il tuo libro, Un manager non per caso. La tua emozione e anche poi quello che ci dirai. Sì, sono particolarmente contento di essere qua oggi. Diciamo che il trentennale dell'università, forse è stato l'anno scorso, adesso causa Covid, diciamo che è stato ritardato e siamo in uno dei luoghi in Italia più prestigiosi dal punto di vista delle scuole di management. Come manager non posso che essere contento dell'invito che ho avuto da parte del rettore e dell'amico e mio biografo Luciano Landoni. Perfetto, eh, Luciano è un amico ma eh, in qualche modo c'è un'affinità con Paolo che ti ha permesso di scrivere, io dico, quest'opera. Un manager non per caso perché? Perché in questo libro che consiste in una lunga intervista che io ho fatto a Paolo Salvadeo che è il direttore generale di una multinazionale integralmente italiana, la LN Spa di Firenze, ehm, vengono fuori tutta una serie di considerazioni non solo riferite alla gestione di una grande impresa ma anche eh, a quella che è stata ed è un'esperienza umana oltre che professionale veramente interessante. Paolo Salvadeo è un uomo eclettico, direi che è addirittura un uomo rinascimentale, nel senso che è pieno di interessi, eh, ha una curiosità culturale veramente straordinaria, onnivora, che lo porta ogni giorno a cercare di scoprire qualche cosa di nuovo e di diverso rispetto al giorno precedente e quindi un manager non per caso perché assoma delle mh, caratteristiche di natura tecnico scientifiche in dubbie, è laureato in ingegneria, ma anche quella curiosità tipica dell'uomo eh, rinascimentale e, ed è uno dei protagonisti, lo dico senza assolutamente voler es esagerare, ma nel libro emerge questo fattore, è, sarà ed è uno dei protagonisti del neorinascimento italiano proprio perché eh, somma nella sua figura eh, la componente tecnico-scientifica ma anche la cultura umanistica che caratterizza un po' eh, l'italianità di cui lui è un orgoglioso rappresentante dal punto di vista manageriale. Quindi aver raccontato questa storia per me come giornalista e come scrittore è stato un motivo di autentico orgoglio. Perfetto, orgoglio che in qualche modo ha visto una progettualità, un momento importante di confronto. confronto. Come hai fatto a contenere il nostro amico eh, il Luciano, ma poi mh, al di là delle battute, eh, una riflessione anche eh, di questo periodo Paolo? Sì, allora come ho fatto a contenere Luciano è stato particolarmente difficile perché siamo due maschi alfa, quindi ovviamente due maschi alfa non possono che menarsi, è stato ovviamente un grande scontro, però credo che da ogni grande scontro alla fine non sia uscito neanche un vincitore, il vincitore forse è il libro certo, per l'interesse che, che, che ha suscitato nelle due precedenti uscite che sono state la prima a Firenze in un prestigioso palazzo del centro e poi nel comune di Varese, però oggi direi che è forse quella più prestigiosa perché siamo all'interno di un ambiente accademico e dal punto di vista del messaggio che vorrei appunto lanciare è che eh, la mia esperienza frutto diciamo di investimenti su stesso ma viene messa anche a disposizione dei ragazzi e in particolar modo spero anche dei ragazzi dell'università qua a Castellanza perché effettivamente investire su se stessi con una visione verso il futuro andando a conquistare il futuro è qualcosa a cui tengo particolarmente quindi il libro dà messaggi positivi proiettati al, al futuro. Questo. Perfetto, grazie Paolo e ne abbiamo proprio bisogno, grazie della tua presenza, grazie a Paolo e grazie a